Hi everyone, this is Midnight Mommy. So ngayon, i-discuss ko sa inyo yung tungkol sa uh, trigonometric ratios. Kasi maraming mga students, parang hindi nila naiintindihan kung saan ang galing yung sine, cosine, at saka tangent. So ako, nung high school ako, sobrang hirap din talaga ako dito. So medyo naiintindihan ko lang talaga to nung itinuro ko na. Okay, so itatry ko na gawing parang uh, mas simple ito para sa inyo. Okay, so dito tayo magsisimula. Magsisimula muna tayo doon sa tinatawag natin na right triangle. So, sa geometry, pag sinabi natin right triangle, ibig sabihin nun, meron tayong isang angle na equal sa 90 degrees. So, paano natin malalaman kung yung angle na yon equal sa 90 degrees? So, pag meron tayong drawing, usually, um, pinapakitaan siya na ano, para siyang merong maliit na square na box dun sa corner. So, parang ganito. Sa right triangle na to, for example, eto yung C, angle C, yung ating right angle. Yeah, so merong idinodrawing na parang maliit na square na box na ganyan. Okay? So yan 'yon. Ngayon, isa pang way para malaman natin kung uh, 90 degree angle siya is yung para lang siya ano, kung mapapansin niyo para kang dito merong dalawang linya na magka-cross. Okay? So parang ganito siya, parang magka-cross lang siya. Okay? So para pa nagpo-form ka ng cross, kay yung corner noon equal siya sa 90 degrees. Okay. So, doon na ngayon tayo sa tinatawag natin na ah, Sokatowa. Okay. So, ano ba itong Sokatowa? Yung Sokatowa o yung trigonometric ratios. Okay. Ang trigonometric ratios ay describe niya lang yung ratio. Okay. So, ratio ng isang side doon sa kabilang side. Okay. So, for example, ah, ganito. Ah, ito yung ating right triangle A, B, and C. So, pag inename natin yung mga sides, so, katulad nitong A, Okay, so kung etong angle A mo, yung katapat niya na side, so eto yon, okay, eto, ang tawag dito is side A. Yan, so lalagyan ko siya ng maliit na letter A. Okay. Yan, okay. Now, eto namang si angle B, okay, so eto siya, no, okay, yung katapat niya na side, okay, so eto yon, etong side na to, okay, so tatawagin natin tong side B, Okay. And then finally, kung ito si angle C natin, yung katapat niya na side, ito yon, ito si side C. Okay? So, patatandaan nyo, yung katapat na side, kaya ang tawag doon ay opposite side. So, yan. So, ngayon, tingnan natin, no? So, yung tinatawag natin na sine function, o in this case, kung tatawagin natin siya na sine of A, hanapin natin yung sine of A. Okay. So, ang sine of A, ang sine function is equal to Opposite side, okay, over the hypotenuse. Okay. So, ang tanong, ano ba yung hypotenuse? Ang hypotenuse, ito yung side na katapat ng 90 degree angle. Okay? So, kung ito si C, ang ating 90 degree angle, okay, yung katapat niya na side, yung si side C, ito yung ating hypotenuse. Okay? So, gawin natin. So, itong si sin A is equal to, ano yung opposite Ano yung opposite side niya? Ano yung opposite side ni A? So, opposite side ni angle A is, of course, side A. Ayan. Tapos, i-divide natin siya sa hypotenuse na yung side C. Ayan. So, ito na yung definition natin ng sine A. Okay? Now, tinan naman natin yung cosine. Okay? So, si cosine A naman equal siya sa side na adjacent. Okay? Adjacent divided by the Hypotenuse. Okay. So, tinan natin. Ano ba si cosine A? Pag sinabi natin adjacent side, ito yung side na hindi niya katapat. O minsan isipin mo parang ito yung side na nasa gilid niya. Okay? O yung katabi niya. So, sa case na to, ito si, side, ito si angle A. So, yung side na um, katabi niya o hindi niya katapat is ito. Yung side B. Okay? So, susulat natin to dito as B. Over yung hypotenuse natin. Again, ang hypotenuse ay yung side na katapat ng 90 degree angle. So, ito si 90 degree angle. Katapat niya na side is C. Ayan. So, ito na yung ating equation. So, si cosine A is equal to B over C. Okay. Now, last. Ano naman yung tangent? Okay. Yung tangent naman ng A, ang ibig sabihin naman ito, this is the ratio ng opposite side over the adjacent side. Adjacent. Okay? So, tinan natin. So, tangent A is equal to, okay, ano yung katapat niya ulit na side ng A? So, ito yon si side A. 
At ang kanyang adjacent side o yung katabi niya na side is ito, si side B. Yan. So, yan si tangent A. A over B. Okay, now, itry pa natin siya ulit. This time naman, ang gagamitin na angle natin is angle B. Okay, so this time, tingnan naman natin yung trigonometric functions para sa angle B. Okay, so ito si angle B. Inim ulit natin yung mga sides. Ito si side B. Ito si angle A. So, ang katapat niya na side is ito. Ito si side A. Ito yung 90 degree angle natin yung C. Katapat niya na side is C. Okay, so gawin natin. So, sine of B. Again, ang sine of B is equal to opposite side over the hypotenuse. Okay, so sine B is equal to, ang opposite side is ito, yan, side B, divided by yung hypotenuse natin, IC. Yan, so ito na, ito na si sine B. Okay, next, try natin si cosine B. So si cosine B ay yung adjacent Side divided by the hypotenuse. Okay, so tinan natin. So si cosine B, ang adjacent side ni B ng angle B, okay, ito yung angle B, so katabi niya na side is ito, si side A. So sulat natin si A dito. Si divide natin siya sa hypotenuse, so ang hypotenuse natin is C. Yan. Okay, so cosine B is equal to A over C. And last, yung tangent. Tangent B. So, again, ang tangent B is equal to opposite side divided by the adjacent side. Okay. Tinan natin. So, tangent B is equal to opposite side niya is B. Ayan. And then, yung ating adjacent side again is A. Ayan. Kaya, tangent B is equal to B over A. Now, Kung halimbawa ang makalimutan nyo to, yung mnemonic na ginagamit natin is yung tinatawag natin na so ka toa Ayan, so ka -toa. Okay. Bakit madali itong tandaan? Kasi so ibig sabihin, nito ay sine opposite hypotenuse. Yung kang ibig sabihin is cosine adjacent hypotenuse at yung toa means tangent opposite adjacent. Okay? So, napakadali niya lang tandaan, di ba? So, ganito yung pagkuha ng mga uh, trigonometric ratio. So, um, yung paggamit nito sa mga word problems, depende na lang sa triangle na mapoform nyo. So, sa next video ko, i-discuss ko to. Um, i-discuss ko doon yung um, angle of elevation and angle of depression kasi madalas nyo itong makikita sa mga trigonometric problems. So, see you on my next video. Music